సమాధానానికి అధిపతి అయిన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరినీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి మా సేవకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క రోజు లేదంటే ప్రతి రాత్రి మీ మధ్యలోనికి రావడానికి లేదంటే ప్రతి ఉదయం మీ మధ్యలోనికి రావడానికి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి గల కారణం ఏంటంటే అనేక మంది ఈ యొక్క నెల్లూరు పట్టణంలో దేవుని నెరుగక నశించిపోతున్న ప్రజలకు ఈ యొక్క టీవీల ద్వారా కనీసం కొంతమంది అయినా దేవుణ్ణి అంగీకరించాలి అనే ఆశ ద్వారా మేము ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగి ఉన్నది కనుక దీన్ని మీరు ఇంకనూ ఇతరులకి లేదంటే మీకు తెలిసిన వారికి మీరు పరిచయం చేసినట్లయితే దీని ద్వారా కొంతమంది అన్న రక్షించబడతారనే ఆశయంతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నది కనుక మీరు కూడా అర్థం చేసుకుని ఇంకనూ ప్రోత్సహించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం అందజేయడానికి పసి సంతోష్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు వాక్య పట్టణము తర్వాత మనం వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకున్నాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా గొప్ప దేవ నీ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరొకసారి దేవ మీ యొక్క దాసిని ఎందులో బట్టి మాతో మాట్లాడబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ దాసిని దేవ మీరు బలపరచండి మీ యొక్క వాక్యములో ఉన్న అనేకమైన మర్మాలు మాకు తెలియజేయడానికి మీ యొక్క దాసునికి దేవ మీ జ్ఞానాన్ని దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవ వాక్యం వినబోచిన మమ్మల్ని అందరినీ దేవ మీ చేతిలో సమర్పిస్తున్న వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా ఆలగించి దాని ప్రకారం దేవ మా జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి మా జీవితాన్ని సరిచేయడానికి కృపదాయచేయమని ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా దేవ ఎంతమంది అయితే ఈ వాక్యాన్ని వినబోచున్నారో వారందరినీ మీ చేతిలో సమర్పిస్తూ వాక్యం చెప్తున్న దాసిన బలంగా వాడుకోమని మీరు మాత్రమే ఘనదా మహిమ ప్రభావాలు పొందమని ఏసు క్రీస్తు నామోలు అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె నేటి దినాలు ధ్యాన భాగము మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన చదువుకుందాం ఏసు నా వెంబడి రండి నేను మిమ్మను మనుషులను పట్టు జాలర్లనుగా చేసేదనని వారితో చెప్పాను దేవుడి దివ్యవాక్యము దీవించను కాదు దేవుని స్తోత్రం ప్రభు యేసు క్రీస్తునామలు మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీస్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని మీ స్నేహితుల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం రండి కొద్దిసేపు అనగా సుమారు ఒక అరగంట సేపు దేవుని వాక్యం వినడానికి దేవుని సంధిలో గడిపిన అనుభవంలో రావడానికి ప్రభు మీకు సహాయం చేయనుగాక నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దయచేసి మీ పనులు ఎన్ని ఉన్నాయి కానీ కాస్త పక్కన పెట్టి కొద్దిసేపు ప్రభు సన్నిధిలో గడపాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇరవై నాలుగు గంటల సమయంలో మనం ఎంతో సమయాన్ని మన సొంత పనుల కోసం వెచ్చిస్తుంటాం దేవుని కోసం దేవుని మాటలు వినడానికి కొద్ది సమయాన్ని కేటాయించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం దేవుని సన్నిధిలో మీరు గడిపిన సమయము అది మీకు ఆశీర్వాదకరమే కానీ దాని వల్ల ఎటువంటి నష్టం లేదు టైం వేస్ట్ అయిపోయిందని మీరు భావించాల్సిన అవసరం లేదు సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం దయచేసి కార్యక్రమాలు యూట్యూబ్లో కూడా మీరు చూడవచ్చు టెడ్డీ టీవీ ఛానల్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు లేదా గిడియోన్ మిషన్ చర్చెస్ అనేటువంటి మా ఛానల్ కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ కార్యక్రమాలను చూడవచ్చు ఇప్పటికే లేకపోతే యాభై తొమ్మిది ఎపిసోడ్లు అయిపోయినాయి కనుక వేరు వేరు ప్రసంగాలు చేయడానికి మత స్వార్థలో నుంచి ఇంకా పాత నిబంధన నుంచి కొన్ని విషయాలు బోధించడానికి ప్రభు సహాయం చేశాడు ఇక రాబోయే రోజుల్లో ఇలా కొత్త నిబంధన మొత్తం ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లో దీన్ని ఎక్కడెక్కడ జనరల్గా ఓవరాల్గా దీని సెంట్రల్ ఐడియాస్ అన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడానికి ప్రభు నాకు సహాయం చేయనుగాక మీరు దయచేసి ప్రసంగం చేసేటువంటి వ్యక్తి కోసం మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాలి అలా ప్రార్థించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ప్రత్యక్షతలు మాత్రం తెలియజేయగలడు లేదా తన సొంత మాటలు తెలియజేసే అవకాశం ఉంది సొంత మాటలు తెలియజేయడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు మీరు ఎక్కడ వాక్యం వినబడుతున్నా ప్రభువా నాతో మాట్లాడు అనే ధోరణిలో లేదంటే బాలుడైన సమయాలు చెప్పినట్టుగా చిత్తము నీ దాసుడు ఆలకించుతున్నాడు అన్నట్లుగా అటువంటి మనోభావంతో మీరు ఉన్నట్లయితే విన్నట్లయితే మీరు ఎంతగానో దీవించబడతారు ఈ సందేశాల్లో లేకపోతే ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు నిమిషాల్లో ఇవ్వబడే సందేశాల్లో ఒక్క మాట అయినా మీ జీవితాన్ని తాకేటువంటి అవకాశం ఉంది ఒక్క మాట చాలు మన జీవితాన్ని మార్చడానికి ఒక్క మాట చాలు మనం స్వస్థత పొందుకోవడానికి ఒక్క మాట చాలు మన జీవితాల్లో వేరు వేరు కార్యాలు జరిగించడానికి రెండే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం మార్కు సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన నా వెంబడి రండి నేను మిమ్మను మనుషులను పట్టు జాలుడుగా చేస్తాను ఐ విల్ మేక్ యూ ఫిషర్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ వాళ్ళు చేపలు పట్టే వాళ్ళుగా ఉన్నారు జాలలుగాను బెస్తలుగాను ఉన్నారు వారి యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితిని చూశాడు వారి యొక్క వర్తమాన పరిస్థితిని యేసు ప్రభు చూశాడు కానీ వాళ్ళు జీవితాంతం చేపలు పట్టుకుంటూ ఉండవలసిన వారు కాదు 
దయచేసి గమనించండి ప్రస్తుతం నువ్వు టీచర్ గానో లేకపోతే ఆఫీసర్ గానో ఏదో ఏదో పనిలో ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ జీవితాంతం ఆ పని చేయడానికి కాదు నిన్ను పిలిచింది దేవుడు ప్రస్తుతం చేస్తున్న పని కన్నా ఉన్నతమైన పని చేయడానికి నేను పిలుస్తున్నాడు అనే సంగతిని మనం మర్చిపోకూడదు యేసు ప్రభు వాళ్ళ యొక్క ప్రస్తుతానికి వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు మధ్యలో నిలబడి ఇంకా చెప్పాలంటే వారి భవిష్యత్తుకి వారి వర్తమానానికి మధ్యలో జోక్యం చేసుకొని తాను మాట్లాడిన మాటలు మీరు ప్రస్తుతం జాలరులుగా ఉన్నారు మీరు వృత్తిపరంగా లేదా వారసత్వంగా మీరు ఈ వృత్తిని ఎన్నుకొని ఉండొచ్చు కానీ మీరు ఇక మీదట ఎలా అవుతారు అనేది ప్రభు చెప్పాడు మీరు మామూలు చేపలు పట్టేవాళ్ళు కాదు మనుషులు అనేటువంటి చేపలను పట్టడం భౌతికమైన చేపలను పట్టడం సులభమే కానీ మనుష్య చేపలను పట్టడం చాలా కష్టం అనగా ఈ సందేశానికి మనం ఒక టైటిల్ ఒకటి ఇచ్చుకున్నాం రూపాంతరము అని ఇచ్చుకున్నాం ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ అని ఇచ్చుకున్నాం అనగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒక ఫామ్లో నుంచి ఒక ఫిగర్లో నుంచి ఒక ఇమేజ్లో నుంచి మరొక ఇమేజ్లోకి ఒక రూపంలోకి మరొక రూపంలోకి రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ వచ్చాయి రెండవ వచ్చినలో రాయబడింది మీ మనస్సు మారి రూపాంతరము పొందుడి పాకేటువంటి చిన్న పురుగ్గా ఉన్నటువంటి మనం సీతాకోక చిలుక లాంటి అనుభవంలోకి రావాలి లేకపోతే కొన్ని కార్బన్ అణువులుగా ఆటమ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ క్రమంగా అది స్ట్రాంగెస్ట్ డైమండ్గా మారినట్లుగా కార్బన్ అణువులే చూడండి ఒక గట్టి వజ్రంగా మారడాన్ని మనం చూస్తున్నాం మన జీవితంలో అటువంటి మార్పు దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు తనను లేక తను పిలిచినటువంటి శిష్యుల జీవితంలో మార్పును ఆయన చూడాలని ఆశిస్తున్నాడు దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు అంటే నీలో ఒక మార్పును కోరుతున్నాడు అని అర్థం దాన్ని మనం మారు మనసు అనుకోవచ్చు లేదంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా రూపాంతరం అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్న మాట రూపాంతరం అనే టైటిల్తో ఈ సందేశాన్ని ఇస్తున్నప్పుడు ఏ ఏ విషయాల్లో వాళ్ళు రూపాంతరం పొందారు అనే దాని గురించి కొద్దిగా ఆలోచిద్దాం రూపాంతరం అనగానే రూపాంతరపు కొండ ఆ కొండ మీద జరిగింది యేసు ప్రభు రూపాంతరం చెందాడు దాని గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు యేసు ప్రభు తన రూపాంతరం గురించి మాట్లాడడం లేదు కానీ తన ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ గురించి మాట్లాడడం లేదు కానీ తాను పిలిచిన శిష్యుల యొక్క ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన పిలిచిన వారు కేవలము ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకునే వాళ్లే కాదు వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కలిగిన వాళ్ళుగా ఉండాలి అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఈ రోజులో కొన్ని విషయాలు కన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కానీ లేనిదే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్లయితే మీకు నెక్స్ట్ జరగాల్సింది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగాలి ట్రాన్స్ అయిపోవాలి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి ట్రాన్స్ఫర్ కావాలి మీరు బదిలీ కావాలి భౌతికమైన బాధ్యతలో నుంచి ఆత్మ సంబంధమైన బాధ్యతల్లోకి పిలుపులోకి మీరు బదిలీ కావాలి పదోన్నతి చెందాలి ప్రమోషన్ పొందాలి యశుప్రభు వాళ్ళతో చెప్తున్న మాట రండి నా వెనకాల రండి నా వెంబడి రండి ఇంకా చెప్పాలి యూ ఫాలో మీ నన్ను అనుసరించండి ఇంకా చెప్పాలంటే నా అడుగు జాడల్లో నడవండి నేను మీకు ముందుగా వెళ్తాను నా వెనకాల రండి నా ఫుట్ స్టెప్స్ని నేను వదిలిపెట్టి వెళ్తాను ఆ జాడను ఆధారంగా చేసుకుని జీవిత ప్రయాణంలో నడవండి నేను ముందుగా వెళ్తాను మీకు ముందుగా వెళ్తాను నేను మార్గం సరళం చేసి వెళ్తాను నేను ఆకాశ మండలం మీదుగా వెళ్ళిపోతాను మీరు కూడా అలాగే రావాలి అన్నట్టుగా ఇస్తున్న పిలుపును అర్థం చేసుకోవాలి ఏసు పిలుపును మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏసు పిలిచేటువంటి దేవుడు వాక్యంలో నుంచి ప్రతి అధ్యాయంలో నుంచి ప్రతి సందర్భంలోంచి మనం దేవుని యొక్క పిలుపును గుర్తించవచ్చు ఆది కాండము నుంచి ప్రకటన గ్రంథం దాకా ఉన్నటువంటి గ్రంథాల్లో దైవ పిలుపును మనం చూడవచ్చు ప్రతి దినము ప్రతి పూట నీతో ఏదో ఒక విషయం ద్వారా ఏదో ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఏదో ఒక సందర్భం ద్వారా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఆయన మాట్లాడే దేవుడు ఆయన మోక దేవుడు కాదు ఆయన పిలిచే దేవుడు పిలిచిన పలకనటువంటి శిల కాదు మన దేవుడు పిలిస్తే స్పందించేటువంటి ప్రతిస్పందించేటువంటి త్వరితంగా జవాబిచ్చేటువంటి దేవుడు అనే సంగతి మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే సరే ఏదే మనప్పటికీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం ఐ విల్ మేక్ యూ నేను మిమ్మల్ని మారుస్తాను మీ జీవితాన్ని మారుస్తాను ఐ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ లైఫ్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ ఫిషరింగ్ టు స్పిరిచువల్ ఫిషరింగ్ భౌతికమైనటువంటి మత్స్యపు కార్యములోంచి ఆత్మ సంబంధమైన మత్స్యపు కార్యములోకి మారుస్తాను అని యేసు ప్రభు ఇస్తున్న పిలుపును మనం అర్థం చేసుకోవాలి 
ఇంకా చెప్పాలంటే మత స్వార్థ పదకొండో అధ్యాయంలో ఏసు పిలుపునిచ్చాడు ప్రయాసపడి భారం మోస్తున్న సమస్త జనులారా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను విశ్రాంతి లేని స్థితిలో నుంచి విశ్రాంతి కలిగిన స్థితిలోకి మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను విశ్రాంతి రాహిత్యంలో నుంచి విశ్రాంతి సాహిత్యంలోకి లేదా విశ్రాంతి సహితమైనటువంటి అనుభవంలోకి నడిపిస్తానని ప్రభు చెప్తున్నాడు ప్రభు ఏదో ఇస్తానని ఏదో చేస్తానని ఏదో మారుస్తానని ఆయన చెప్తున్న మాటల యొక్క ఉద్దేశం మార్చడానికి శక్తి కలిగిన మన దేవుడు ఆయన దగ్గరికి వస్తే మనుషులు మారిపోతారు ఏసు దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు మామూలుగా లేకపోతే మునుపటి రూపంలో ఉండరు మునుపటి విధానంలో ఉండరు వాళ్ళు మార్పు చెందిన వారిగా లేకపోతే మరో రూపం పొందిన వారిగా లేకపోతే రూపాంతరం పొందిన వాళ్ళుగా ఉంటారు ఈ వాక్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ సందర్భంలో అయితే కాంటెక్స్ట్లోకి వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు మనకు సమయం లేదు కనుక ఇందులో వచ్చి మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను మేము నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొట్టమొదటి మాట ఏంటి యేసు ప్రభు వాళ్ళని పిలిచాడు వాళ్ళకి ఏదేదో గొప్ప గొప్ప వాగ్దానాలు చేయదు మీకు నెలకు జీతం ఇస్తాను స్టైఫండ్ ఇస్తాను లేకపోతే బోనస్లు ఇస్తాను పెన్షన్లు ఇస్తాను లేకపోతే అవి ఇస్తాను ఇవి ఇస్తాను నేను వాగ్దానం చేయలేదు ఈ మాటను శిష్యులు నేను మనుషులను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టు జాలలుగా చేస్తాను అనే మాటను వాళ్ళు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారో దాని లోతేంటో యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో ఇవన్నీ వాళ్ళు గ్రహించకపోయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ గ్రహింపు కలుగు చేయడానికి ఈ లోకంలో పరిశుద్ధాత్ముడు లేడు తర్వాత కాలంలో యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలు వాళ్ళకి అర్థమై ఉంటాయి పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నప్పుడే మనకు ఆత్మీయ అవగాహన కలుగుతుంది లేదంటే ఆత్మీయ అవగాహనలో లోపం కలిగి ఉంటాం మనం నీకు ఆత్మీయ అవగాహన కలగాలంటే ఆత్మానుభవం ఉండాలి ఆత్మ ద్వారా నువ్వు ఆత్మీయ అవగాహనలోకి వస్తావు అనే సంగతి గుర్తు చేసుకోవాలి మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నేను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టు జాలుడుగా చేస్తాను అనే మాటలు ఆ మాటను అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మొట్టమొదటి మాట చదవండి మార్కు సువార్తలోనే మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన వారు తనతో కూడా ఉండినట్లును దయ్యములను వెళ్ళగొట్టు అధికారం గల వారే సువార్త ప్రకటించుటకును వారిని పంపవలనని ఆయన పన్నెండు మందిని నియమించాను యేసు ప్రభు పన్నెండు మందిని ఎన్నుకున్నాడు పన్నెండు మందిని ఎన్నుకున్నాడంటే మార్కు సువార్త ఒకటి పదిహేడులో ఇద్దరిని పిలిచాడు కదా మళ్ళీ ఇంకో పన్నెండు మంది ఎన్నుకున్నాడా మొత్తం పన్నెండు మందిని పద్నాలుగు మందిని రెండు ప్లస్ పన్నెండు అని ఆలోచించకూడదు ఓవరాల్గా ఆ పన్నెండు అనేటువంటి ఆ ఫిగర్ సంపూర్ణతలోకి తీసుకొని వచ్చి ఇంకొక పది మందిని కూడా పిలిచాడు ఇంకో పది మందిని ఎలా పిలిచాడో మార్కు సువార్తలో రాయబడలేదు యోహాన్ సువార్తలో కూడా నలుగురు శిష్యులను పిలవడం గురించే రాయబడింది లేదా వేరు వేరు స్వార్థలో పన్నెండు మందిని ఏ విధంగా పిలిచాడు అని రాయబడలేదు కానీ పన్నెండు మందిని పిలిచాడు అనేది వాస్తవం నిన్ను ఏ విధంగా పిలిచాడు అనేది కాదు నిన్ను పిలిచాడు అనేది వాస్తవం ఆ పిలుపుకు నువ్వు తగినట్టుగా జీవించాలనేది ప్రాముఖ్యం ఎలా పిలిచాడు లేకపోతే వలలు బాగు చేసుకుంటున్నప్పుడా లేకపోతే దోణిలు గడుక్కుంటున్నప్పుడా లేదా మరో సందర్భంలోన పని చేసుకుంటున్నప్పుడా కార్యాలయంలో ఉంటున్నప్పుడా ఇవన్నీ అంత పెద్ద ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు కాదు నిన్ను ఒక పని నిమిత్తం ప్రభు పిలిచాడు శిష్యుల్ని ఆయన పిలిచాడు ఇప్పుడు పన్నెండు మంది అయ్యారు ఈ పన్నెండు మంది అయినప్పటికీ కూడా వారి పట్ల ఆయన యొక్క ఉద్దేశం పిలుపు వెనక ఉన్నట్టు ఉద్దేశం వారు ఆయనతో కూడా ఉండాలి వాళ్ళు స్వార్థ ప్రకటించాలి వారు దెయ్యాలు వెలగొట్టాలి రోగాలు బాగు చేయాలి వారికి అప్పగించబడిన బాధ్యత చిన్న బాధ్యత కాదు వాడు చేపలు పట్టుకునేటప్పుడు చేపలకు వైద్యం చేయడం లేదు వాళ్ళు చేపలు పట్టుకుంటున్నారు వాటిని కోసుకొని తింటున్నారు అంతవరకే కానీ ఇప్పుడు మనుష్య చేపలను పట్టుకుంటున్న విషయంలో మనుష్య చేపలలో దాగి ఉన్నటువంటి దురాత్మను వెళ్ళగొట్టేటువంటి బాధ్యత వాళ్ళ విషయంలో మరింత బాధ్యతను యేసు ప్రభు గుర్తు చేస్తున్నాడు వాళ్ళని మేపేటువంటి వాళ్ళని కాసేటువంటి బాధ్యతను వాళ్ళని మింగి వేసేటువంటి బాధ్యత కాదు వాళ్ళని లేకుండా చేసే బాధ్యత కాదు వారిని మరింత చక్కగా చేసేటువంటి బాధ్యతను యేసు ప్రభు తన శిష్యులకు ఇచ్చాడు మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుడు ఆయన పిలిచాడు యేసు ప్రభు కొండ మీదకి ఎక్కి ప్రసంగం చేశాడు మతే సువార్తలో ఐదవ ఉద్యాలు ఉంది కానీ దానికన్నా ముందుగా జరిగిన విషయం ఆయన కొండ మీదకి ఎక్కి తనకి ఇష్టమైన వారిని పిలిచాడు దానికి ముందు జరిగిన విషయం మునుపటి రాత్రి జరిగిన విషయం మునుపటి రాత్రి ప్రార్థనలో జరిగిన దాని ఫలితంగా మునుపటి రాత్రి ఆయనకు పొందినటువంటి ప్రత్యక్షత ఫలితంగా ఈ పేర్లు ఎవరో రికమెండ్ చేస్తే పిలిచిన పేర్లు పేతురు యోహాను యాకోబు ఆంధ్రే అనేటువంటి పేర్లు ఎవరో రికమెండ్ చేస్తే లేకపోతే వీళ్ళే మీ శిష్యులుగా వస్తామండి మీకు ఎంత డబ్బులు ఇస్తాం అని చెప్పేసి లంచం ఇచ్చో లేకపోతే ఏదో ప్రలోభపరచో ఆ పిలుపులోకి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు 
ఆ రాత్రి ప్రార్థిస్తే ఆ రాత్రి ప్రార్థనలో గడిపితే దేవుడు కొన్ని పేర్లు బయలుపరిచాడు తండ్రి అయిన దేవుడు కొన్ని పేర్లు తన కుమారునితో ఉండు వారి పేర్లు బయలుపరిస్తే ఆ పేర్ల లిస్టు ప్రకటించాడు యేసు ప్రభు తన శిష్యుల యొక్క పేర్లు ప్రకటించాడు బహుశా ఈ పన్నెండు మందిలో ఒక ఇద్దరు ఒకటో అధ్యాయంలో పిలువబడ్డారు మిగతా పది మంది కూడా ఊహించనటువంటి వ్యక్తులు ఏదో పిలుపు నాశించి ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తులు వాళ్ళు కాదు ఊహించని వ్యక్తికి పిలుపు వచ్చింది ఊహించని వ్యక్తికి శిష్యత్వపు అవకాశం వచ్చింది ఊహించని వ్యక్తికి యేసును వెంబడించే అవకాశం వచ్చింది అనే సంగతి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మరి ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట నా వెంబడి రండి నన్ను వెంబడిస్తూనే ఉండండి ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ఫాలోయింగ్ మీ నన్ను వెంబడిస్తూ 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 ఉంటే మీలో ఏదో మార్పు జరుగుతుంది ఒక్కసారి ఒక్కరోజు వెంబడించి ఒక గంట వెంబడించిన తర్వాత మేము ఇంకా మారలేదే అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దానికి సమయం పడుతుంది మార్పు రాత్రికి రాత్రే జరిగేది కాదు దేవుని వాక్యంలో యోగ గ్రంథంలో రాయబడింది జలము రాళ్లను అరగదీయను అని రాయబడింది జలము రాళ్లను అరగదీసి నున్నగా మార్చాలంటే టైం పడుతుంది నువ్వు ప్రభువులో ఉండి 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 వాక్యం చదివి 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 వాక్యంలో సోక్ అయిపోయి సింక్ అయిపోయి లేదా వాక్యంతో మమేకం అయిపోయి వాక్యంలో అబాయిడ్ అయింటే అప్పుడు నీలో మార్పు జరుగుతుంది చాలా మందిలో మార్పు లేదు అది వేరే విషయం ఏదేమో ఉన్నప్పటికీ దేవుని వాక్యంలో మనం నిలిచి ఉన్నట్లయితే దేవుని వాక్యము మన జీవితాన్ని మారుస్తుంది నేను మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉంచుతానని కాదు మిమ్మల్ని మానుస్తాను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టు జారులుగా చేస్తాను మొట్టమొదటి విషయం వారిని ఆయన వలలు విసిరే వారిగా మారుస్తానని చెప్పాడు అనగా స్వార్థ ప్రకటించే వారిగా మారుస్తానన్నాడు టు మేక్ దెమ్ టు క్యాస్ట్ ద నెట్స్ ఫిజికల్ నెట్స్ కాదు భౌతికమైనటువంటి వలలు కాదు ఆత్మ సంబంధమైన వలలు విసరడానికి దేవుడు వారిని పిలిచాడు మనల్ని కూడా దేవుడు పిలిచింది ఏదో మనం టెక్నిక్లు చేసి ఏదో తంత్రాలు ఉపయోగించి ఏదో జిమిక్లు చేసి మ్యాజిక్లు చేయడం కోసంగా దేవుడు మనల్ని పిలిచింది దేవుడు మనల్ని పిలిచింది సత్య సువార్తను బోధించడానికి ఈ సత్య సువార్త అనే వలను మనుష్య చేపలు అవిశ్వాసులు అనే చేపలు స్త్రీలు పురుషులు చిన్నలు పెద్దలు అనే చేపలు దొరుకుతాయి ఈ వలను విసరడానికే దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఒకవేళ భౌతికంగా ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుణ్ణి ఆకర్షించి లేదా ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీనే ఇలాగ ప్రలోభపరిచి చేసేటువంటి వల విసరడం గురించి కాదు ఇక్కడ చెప్పడింది వల విసరడం అంటున్నప్పుడు ఇక్కడ చెప్పండి మాట సువార్తను ప్రకటించడం సువార్త వలను విసురుతున్నప్పుడు ఈ సువార్త వలలోకి పరలోక రాజ్యపు వలలోకి విస్తారమైన చేపలు వస్తాయనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టు జాలునిగా చేస్తాను అనే మాటలో ఒకటి వలలు విసిరేటువంటి పనిలోకి వలలు విసిరేటువంటి అనుభవంలోకి వారిని నడిపిస్తాడని మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకున్నాం రెండవ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చదవండి రెండవ విషయము అపోస్తుల కార్యములు రెండవ వచ్చాయము నలభై ఒకటవ వచ్చిన అతని వాక్యము అనగా పేతురు వాక్యం పేతురు వాక్యం అంటే పేతురు వాక్యం ఏంటండి పేతురు పత్రికలోని మాటలు అంటే కానే కాదు పేతురు చెప్పినటువంటి మాటలు పేతురు ప్రకటించిన స్వార్థ లేదా పేతురు ఇచ్చినటువంటి వివరణ ఇంకా చెప్పాలంటే దావీదు జోబేలు వీళ్ళందరూ చెప్పినటువంటి మాటలతో తాను చేసినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రసంగం అతని వాక్యమును అంగీకరించిన వారందరూ అక్కడ రాయబడిన మాట వారు బాప్తీసం పొందారు వారు ఇంచుమించు మూడు వేల మంది అయ్యారు విస్తారమైన చేపలు పట్టిన సందర్భం వ్యూహాన్ సువార్తలో మనం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే వాళ్ళు రాత్రి అంతా శ్రమ పడ్డారు మళ్ళీ ఆరంభంలో జరిగిన స్టోరీ రిపీట్ అయింది వాళ్ళకి పెద్ద చేపలు నూట యాభై మూడు పెద్ద చేపలు దొరికినట్లుగా రాయబడింది ఇక్కడ నూట యాభై మూడు కాదు దానికి మించినటువంటి ఒక సంఖ్య మూడు వేల మంది మూడు వేల మంది మనుషులు మూడు వేల మంది మనుష్య చేపలు రెండోది దేవుడిని పిలిచింది మొట్టమొదటిగా నువ్వు వలలు విసరడానికి ఆయన నిన్ను పిలిచాడు టు క్యాస్ట్ నెట్స్ రెండోది ఆయన నిన్ను పిలిచిన దాని యొక్క ఉద్దేశం విస్తారమైన వాటిని పట్టడానికి కొన్ని రాత్రులు లేదా ఒక్క రాత్రి వాళ్ళు ప్రయాసపడ్డారు విస్తారంగా కష్టపడ్డారు ఒక్క చేప కూడా పట్టలేదు కానీ ఈ రోజులో సువార్త కోసం సువార్త ప్రకటిస్తూ ప్రయత్నిస్తే విస్తారమైన చేపలు దొరుకుతాయి కానీ ఇవేం చేయకుండా ఈ రోజులో సులభమైన విధానం ఏంటంటే మన సంఘాల్లో లేకపోతే మన దైవజనుడు సమకాలీన 
దినాలు మనుషులు చేసేటి పని ఏంటంటే వేరే వాళ్ళ అక్వేరియంలో గాలాలు వేస్తున్నారట అక్వేరియంలో గాలాలు వేయడం ఏంటి ఎవరో తాను పెంచుకోవడానికి తను చూసుకోవడానికి ఉంచుకున్నట్టు చేపలవి ఎవరో సంఘంలో విశ్వాసుల్ని మొదటి తిమోతి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో మనుష్య చోరులు అని రాయబడింది అంతే దినాల్లో అనగా స్టీలర్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనగా కిడ్నాప్ చేసేవాళ్ళు విశ్వాసులు కిడ్నాప్ అయిపోతున్నారు ఈ సంఘం నుంచి ఆ సంఘంకి ఆ సంఘంకి ఈ సంఘంలోకి ఎంతసేపటికి ఇది రాజకీయ నాయకుల మధ్య మాత్రమే కాదు పార్టీ ఫిరాయింపు లేనిది సంఘ ఫిరాయింపు జరుగుతుంది పార్టీ ఫిరాయింపు జరగకుండా ఉండడం కోసం చట్టాలు చేయాలంటున్నారు అలాగే విశ్వాసులు సంఘ ఫిరాయింపు జరగకుండా ఉండడానికి కూడా చట్టాలు చేస్తే బాగుంటుందేమో ముందులేండి ఆ చట్టం బైబిల్లోనే ఉంది దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం ఈ రోజుల్లో ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు టీవీ ప్రసంగికులు మా బోటి టీవీ ప్రసంగికులు లేకపోతే వాళ్ళ మాటలకి వాళ్ళ ప్రలోభాలకి ఆకర్షించబడి వాళ్ళ సంఘాలకు వెళ్ళిపోయి స్థానిక సంఘాల్లో నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోయి స్థానిక సంఘాల్లో సమస్యలు తెస్తున్నట్టున్నారు ఈ టీవీ కార్యక్రమాలు ఎన్నైనా వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ స్థానిక సంఘానికి మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా కట్టుబడి ఉండాలి ఎంత పెద్ద ప్రసంగికుడు వచ్చి చెప్పినా కానీ ఎంత పెద్ద టీవీ ప్రసంగికుడు వచ్చి చెప్పినా కానీ మీ స్థానిక సంఘాన్ని దయచేసి వదిలిపెట్టద్దు అది నమ్మకత్వం కానే కాదు అది నమ్మక ద్రోహం అది మీరు యూద ఇస్కరిత లాంటి పని చేస్తున్నారని అర్థం స్వామి ద్రోహం చేస్తున్నట్టు అర్థం మిమ్మల్ని రక్షణలోకి నడిపించి మీకు వాక్యం చెప్పి మీకు వాక్యాన్ని బోధించి మిమ్మల్ని ఆత్మీయంగా ఎదిగించి మిమ్మల్ని బాప్తీస అనుభవాలు తీసుకువచ్చి మిమ్మల్ని పరిశుద్ధాత్మ అనుభవాలకు తీసుకుని వచ్చినట్టు సంఘ కాపరిని వదిలేసి ఎవరో ఎక్కడి నుంచో హైదరాబాద్ నుంచో లైవ్ ఇస్తున్నారంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ సభ్యులుగా మారడం నిజంగా విచారకరమైన విషయం మీ స్థానిక సంఘానికి నేను మొదటి నుంచి ఈ కార్యక్రమాలు చెప్తున్న విషయం మీ స్థానిక సంఘానికి స్థానిక సంఘానికి కట్టుబడి ఉండండి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నదని కార్యక్రమం చూసి పరిగెత్తుకొని రావద్దు అందుకని మా ఆరాధన క్రమాలు మా ఆరాధన సమయాలు మేము ఎప్పుడు వేయడం లేదు వేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకంటూ ఒక సంఘం ఉంది ఆ సంఘంలో ఎదగండి ఒకవేళ ఇంకా అదనంగా ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ కావాలంటే ఇటువంటి కార్యక్రమాలని వినియోగించుకోండి అంతవరకే కానీ మీకు దేవుడు ఒక మంచి సంఘ కాపరిని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ సంఘ కాపరి మాటలు వినండి లోబడండి నేర్చుకోండి ఇంకా తెలియని ఉంచుకోండి అంతవరకే కానీ అటు ఇటు కొట్టుకులాడిపోయేటువంటి పొట్టు లాంటి విశ్వాసిగా ఉండొద్దని మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం విస్తారమైనటువంటి చేపలు పెట్టేవారిగా స్వల్పపు అనుభవంలో నుంచి సమృద్ధి అనుభవంలోకి దేవుడిని నిన్ను రప్పించాలని కోరుకుంటున్నాడు ఒకవేళ ప్రస్తుతం లిటిల్ అనుభవంలోకి స్మాల్ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి లోయర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్లో ఉన్నావేమో దేవుడిని పిలిచింది హయ్యర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్లోకి దేవుడు నిన్ను బిగ్ క్యాచ్ లేకపోతే విస్తారమైనటువంటి చేపలు పట్టడానికి దేవుడిని పిలిచాడు మరింత ప్రభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా నేను మార్చాలని చూస్తున్నాడు తక్కువ ప్రభావంలోంచి ఎక్కువ ప్రభావం కలిగిన వాడిగా దేవుడిని నేను మార్చాలని చూస్తున్నాడు రక్షణ లేకముందు నువ్వు ఇలా ఉండొచ్చేమో రక్షణ తర్వాత నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నీ ఇంపాక్ట్ పెరిగింది నువ్వు అనేక మంది మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నావు అనేక మందిని ఆకర్షించగలిగే స్థాయిలోకి వచ్చావు నువ్వు కాదు ఆకర్షించేది నీతో ఉన్న దేవుని కృప నీలో ఉన్న దేవుని ఆత్మ నీలో ఉన్న దేవుని శక్తి అంతవరకే కానీ నేను మాట్లాడాను నేను కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాను నేనేదో చేశాను అని నువ్వు పొంగిపోయి దేవునికి రావాల్సిన మహిమను దొంగలించవద్దని నేను ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం విస్తారమైన చేపలు పట్టే వారిగా దేవుడు వారిని మార్చాడు మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చదవండి మత స్వార్త పదమూడో వచ్చాయము నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన అది నిండినప్పుడు అది నిండినప్పుడు ధరికిలాగి కూర్చుండి మంచి వాటిని కంపలాలు చేర్చి వాటిని బయట పారవేయదురు ఇక్కడ రాయబడినటువంటి ఒక ఉపమానం మత స్వార్త పద్మూడు అనగానే మనం గద్దినాలు చెప్పుకున్నాం పరలోక రాజ్య సంబంధమైన ఏడు ఉపమానాలు చెప్పాడు ఆ ఏడు ఉపమానాల్లో ఒక ఉపమానం మళ్ళీ బల విసరడం పరలోక రాజ్యం ఒకటి విసిరినట్టు వల లాంటిది అని చెప్పాడు విశ్వప్రభు కానీ అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఒక వలలోకి ఒకే రకం చేపలు రావడం లేదు ఒక సంఘంలోకి ఒకే రకం వాళ్ళే వస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో అది దేవుని సంఘం కాదు మా సంఘంలో మొత్తం మా కులం వాళ్ళేనండి అని చెప్తున్నారు విచారకరమైన విషయం సంఘానికి కులము లేదు సంఘానికి ప్రాంతాలు లేవు సంఘానికి భాష లేదు సంఘము వీటన్నిటికీ అతీతమైంది ఒకవేళ నీ సంఘంలో మీ కులం వాళ్ళే గత రోజుల్లో విజయవాడలో ఒక సహోదరిని ఒక మంచి సంఘానికి పరిచయం చేశాను అక్కడికి వెళ్ళండమ్మా అని పరిచయం చేస్తే ఆ ఒకటి రెండు వారాలు వెళ్ళి ఆగిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ ఆమె గెలిచాను నేను ఏమా అక్కడికి వెళ్ళడం లేదంటే వెళ్ళాలనుకున్నాము మీరు చెప్పారు వెళ్ళాము కానీ ఆగిపోయాం కారణం ఏంటంటే అక్కడికి వచ్చి ఇద్దరు ముగ్గురు అన్నారట ఇక్కడ మా వాళ్ళే వస్తుంటారు ఈ సంఘానికి మీరు కావాలంటే పలాని సంఘానికి వెళ్ళమని చెప్పారంట అంటే వాళ్
నీ సంఘంలో నీ స్థానిక సంఘంలో కులతత్వం ఉందంటే అది క్రీస్తు సంఘం కాదని అర్థం సంఘానికి కులానికి సంబంధం లేదండి నూతన సృష్టిగా మార్చబడినప్పుడు కులంతో నీకేం పని కులాలు ఉపకులాలు అని పోరాడుతున్నావే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావే రాజకీయాలు చేస్తున్నావే ఇది ఎంత వరకు సమంజసం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయం ఆ వల విసిరారు వల విసిరిన తర్వాత విస్తారమైన చేపలు వచ్చేసాయి దేవునికి స్తోత్రం సువార్త వలను ప్రార్థనాపూర్వకంగా పెట్టితే విసిరితే ఇంకా చెప్పాలంటే కన్నీటితో పిడికెడు సువార్తపు విత్తనాలు బీజాలను విత్తితే సంతోషముతో విస్తారమైన కోతను కోసుకుంటాం ఇక్కడ ధాన్యాన్ని ధాన్య పనులు కోసుకుంటాం ఇంటికి తీసుకొస్తాం అలాగే ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం ఇక్కడ చిన్న చేపలు వచ్చాయి పెద్ద చేపలు వచ్చాయి ఆ మనిషి చేసే పని ఆ మత్స్యకారుడు బెస్తవాడు జాలరీ చేసే పని ఏంటంటే మంచి వాటిని తీసుకొని చెడ్డ వాటిని అవతలకు పారవేయను అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే సంఘానికి వచ్చిన వాళ్ళని కొంతమంది మీరు మంచి వాళ్ళ చెడ్డ వాళ్ళని పరీక్ష చేసి కొంతమంది మీరు వద్దు రావద్దులేండి గెటౌట్ మీకు రావడానికి అవకాశం లేదని చెప్పమని కాదు నా మాట లేక ఉద్దేశం దాని అర్థం ఏంటంటే వచ్చిన వారిని కేటగరైజ్ చేయడం అనగా వాళ్ళని విభజించడం వాళ్ళని వివేచించడం వాళ్ళు ఎట్టివారు ఒకవేళ చిన్నది అయితే పెద్దదిగా చేద్దాం పెద్దది అయితే మరింత పెద్దదిగా చేద్దాం బలహీనత కలిగిన వాడిని బలవంతుడిగా సంఘంలో మారుద్దాం వాడు ఒకవేళ బలహీనుడు కావచ్చు దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది రోమాపత్రిక పద్నాలుగు వచ్చాలు బలహీనుడైన వాడిని చేర్చుకొనుడి బలహీనుడైన వాడిని తోసివేయమని కాదు క్రీస్తు మిమ్మల్ని చేర్చుకున్నట్లుగా మీరు ఒకరినొకడు చేర్చుకోండి ఒకరినొకడు చేర్చుకోవడం ఒకరినొకడు అంగీకరించుకోవడం ఇందులో ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఒకరినొకడు త్రోసుకోవడం త్రోసి వేసుకోవడం ఒకరినొకడు నెట్టి వేసుకోవడం ఒకరినొకడు చేదరించుకోవడం కాదు మనం చేయాల్సిన పని మీరు ఒకరినొకడు చేర్చుకోండి విశేషంగా బలహీనుడు ఆత్మలో ఒకవేళ వాళ్ళకి ప్రార్థన జీవితం లేదా వాళ్ళకి వాక్య ధ్యానం జీవితం లేదా లేక వాళ్ళకి చదువు లేదా లేక వాళ్ళకి అంత రాబడి లేదా అయినప్పటికీ వాళ్ళని చేర్చుకోండి ఈ బలలోకి ఈ పరలోక రాజ్య అనుభవంలోకి ఈ సంఘానుభవంలోకి ఈ సేవానుభవంలోకి ఈ సహవాస అనుభవంలో వాళ్ళని మీరు తీసుకొని రావాలి వివేచించాల్సిన పని మూడో విషయము వివేచించేవారుగాను విభజించేవారుగాను దేవుడు వారిని మార్చాడు జాన్ మెకార్తర్ అనేటువంటి ఒక భక్తుడు చెప్పినటువంటి ఒక మాటను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈ రోజుల్లో అంత్య దినాల్లో మనుషులు రకరకాల వరాల కోసం పాకులాడుతున్నారు కానీ సంఘములో లోపించిన వరం ఒకటి అని జాన్ మెకార్తర్ గారు చెప్పారు ఏంటి ఆ వరం అంటే ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజర్నింగ్ అని చెప్పాడు వివేచన వరాన్ని కోల్పోతున్నారు ఎవరంటే వాళ్ళని నమ్ముతున్నారు ఎవరంటే ఆ ఏ బోధకుడు అంటే ఆ బోధకుడిని నమ్ముతున్నారు ఏ బోధ అంటే ఆ బోధను నమ్ముతున్నారు వివేచించండి వాక్యానుసారంగా వివేచించాల్సిన అవసరత ఉంది అనే సంగతిని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని పెట్టారా నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను నేను మిమ్మను మనుషులను పట్టు జాలలుగా చేస్తాను మీరు ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉంచుతానని కాదు మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన ఆత్మీయమైన అద్భుతమైన అనుభవంలోకి తీసుకుని వస్తానని యేసు ప్రభు చేసిన వాగ్దానంగా మనం దాన్ని భావించవచ్చు ఒకటి వాళ్ళని వలలు విసిరేవారిగా చేస్తానన్నాడు రెండోది విస్తారమైన వాటిని పట్టేవారిగా చేస్తానన్నాడు మూడోదిగా మనం ఆలోచించిన విషయం వివేచించేవారుగా విభజించేవారు ఒక వ్యక్తిని సరిగా వివేచించి సరిగా అంచనా చేయకపోతే మనం సమస్యలకు గురవుతాం కాటిట్టి అనుభవాల్లో వెళ్ళడానికి ప్రభు నీకు సహాయం చేయనుగాక అందరిని విశ్వసించి తెల్లని మని పాలు నల్లని మని నీళ్లు అని నువ్వు భావించి నువ్వు ముందుకు సాగుతున్నట్లయితే మోసపోతావు కాటి మాటలు వింటున్నప్పుడు దేవుడిని దేనికి పిలిచాడు ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం పిలిచాడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసమే ఈ టీవీలో లేకపోతే మీ స్థానిక సంఘంలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోదాం ఆయన ఆశించినట్లుగా ఆయన మార్చాలని అనుకుంటున్న విధంగా ఆయన ఏ విధంగా ఉండాలని మనం ఆశిస్తున్నాడు అదే స్థాయిలోకి మనుషులను పట్టే జారులుగా మనం మారదాం మామూలు చేపలను పట్టేవాళ్ళుగా కాదు మనుషులను పట్టేటువంటి అనుభవంలోకి హయ్యర్ లెవెల్లోకి హయ్యర్ రెస్పాన్సిబిలిటీలోకి హయ్యర్ సర్వీసులోకి రావాలని కోరుకుంటూ నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మీరు ఎక్కడున్నా కానీ దయచేసి మోకరించి ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి మా సహోదరి కానీ సహోదరులు కానీ వారు ప్రార్థనలో మీకోసం ప్రార్థన చేస్తారు వినటి వాక్యాన్ని మీ జీవితాలకు లేకపోతే మన జీవితాలకు అన్వయించుకున్నట్లుగా ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థనలు ఏకీభవించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించిన మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారు అని మేము నమ్ముతున్నాం ఎంతకు ముందు గత దినాల్లో మనం సోమవారం బుధవారం టైమింగ్స్ వేరుగా ఉంటుంది ద్వారా చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవడం జరిగింది కానీ టెడ్డి టీవీ వారు లేదంటే యాజమాన్యం వారు మనల్ని కన్సిడర్ చేసి చక్కగా ఒకే సమయంలో మీరు యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూడవచ్చు అని మంచి ఆదర్శంతో ప్రతి రాత్రి 
తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషంలో వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మేము ప్రసారం చేస్తారని వారు మాతో సహకరించిన విధానాన్ని బట్టి దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఈ యొక్క ఆత్మీయ మేళ్ళు లేదంటే వాక్యం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నట్లయితే మీరు ప్రతిరోజు సాయంత్రం లేదంటే రాత్రి కాల సమయంలో తొమ్మిది గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రసారం అవ్వబోతున్న ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి దైవ దివ్యాలను పొందవలసిందిగా మనవి వాక్యంలో సందేహాలు లేదంటే ప్రార్థన అవసరతులు మీకు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కన్సల్ట్ చేయండి పాస్ట్ గారు మీతో మాట్లాడతారు కనుక వీటిని గమనించవలసిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్